Bonjour, ici Patrick Pierra, éditeur d'Infobref. Très heureux de vous retrouver après quelques semaines de congé de ce balado pour les fêtes. Je vous souhaite une excellente année 2024, en espérant avoir le plaisir de vous accompagner tous les matins, ou presque, avec ce bulletin de nouvelles audio. Voici l'essentiel des nouvelles ce lundi 8 janvier. Les quatre grandes centrales syndicales du Front commun ont présenté hier les grandes lignes de l'entente conclue en fin d'année avec le gouvernement. L'entente prévoit une augmentation salariale sur cinq ans de 17,4%, dont 6% lors de la première année, des améliorations au régime de retraite et au régime de droits parentaux et une bonification des contributions de l'employeur pour l'assurance maladie. Les membres des syndicats seront appelés à voter sur cette entente à compter de la semaine prochaine, entre le 15 janvier et le 19 février. Le ministre de l'Éducation, Bernard Brinville, a confirmé le report des épreuves ministérielles prévues initialement au mois de janvier pour les élèves de primaire et secondaire. Les nouvelles dates ont été annoncées. Les épreuves se tiendront du 22 janvier au 9 février. Drainville a expliqué qu'il faut donner le temps aux élèves de rattraper les apprentissages nécessaires après les nombreux jours de classe qu'ils ont perdus en raison des grèves. La Cour suprême des États-Unis décidera si Trump est éligible. Les juges de la Cour ont accepté d'entendre le mois prochain l'appel de Donald Trump contre la décision de l'État du Colorado, une décision qui a exclu l'ancien président de l'élection présidentielle de novembre prochain. Le jugement qui sera rendu par le plus haut tribunal américain s'appliquera non seulement au Colorado, mais dans l'ensemble du pays. Par ailleurs, selon des documents judiciaires rendus publics ces derniers jours, ce sont désormais 370 millions de dollars américains que l'État de New York réclame à Donald Trump, contre 250 millions de dollars américains initialement. Trump et ses fils ont été jugés responsables de fraude financière en septembre dernier. L'Agence fédérale américaine de l'aviation civile a ordonné l'inspection de 171 Boeing 737 MAX 9 après un incident survenu vendredi sur un avion de ce modèle lors d'un vol d'Alaska Airlines. Une porte s'est détachée à 5000 mètres d'altitude peu après le décollage de Portland en Oregon. C'est un nouveau coup dur pour l'entreprise américaine. Des appareils Boeing 737 MAX avaient déjà été impliqués dans deux accidents graves qui au total avaient fait 346 morts en 2018 et 2019. Le 737 MAX avait ensuite été interdit de vol pendant 20 mois. Selon le Wall Street Journal, certains dirigeants et membres du conseil d'administration des sociétés SpaceX et Tesla s'inquiètent que les drogues illégales qu'Elon Musk consommerait, dont la cocaïne, l'ecstasy et la kétamine, puissent nuire à ces entreprises. L'usage de drogues illégales viole des politiques fédérales aux états unis Or, la société spatiale SpaceX perçoit des milliards de dollars de contrats gouvernementaux. Et puis la consommation de drogues illégales enfreint également le code de conduite du fabricant de voitures électriques Tesla. Honda pourrait construire une usine de véhicules électriques au Canada. Selon le média japonais Nikkei Asia, le constructeur japonais Honda envisage d'investir plus de 18 milliards de dollars au Canada dans un projet d'usine de véhicules électriques qui pourrait également fabriquer des batteries. Honda hésiterait entre plusieurs sites au pays. L'un d'eux se trouve à côté d'une de ses usines en Ontario. L'entreprise devrait prendre sa décision avant la fin de l'année. La future usine deviendrait opérationnelle en 2028. Fournir des services au moyen d'une application est de plus en plus populaire. Selon Statistique Canada, 135 000 personnes âgées de 16 à 69 ans ont fourni l'an dernier au Canada des services de covoiturage ou de taxi par l'intermédiaire d'une application. C'est une hausse de presque 50% sur un an. Le nombre de personnes qui ont fourni un service de livraison commandé par une application est, lui, passé dans un an, de 190 000 à 235 000 personnes, soit une hausse de presque 20%. À l'échelle mondiale, le prix des aliments de base a baissé de 10% l'an dernier. C'est ce qu'observe l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, en comparant les prix de décembre dernier à ceux de décembre 2022. La FAO mesure la variation des prix sur les marchés mondiaux des produits alimentaires de base, comme le blé, les fruits et la viande. La baisse concerne surtout les céréales, les produits laitiers et les huiles végétales. 
Mais l'impact de cette baisse est limité sur les prix en épicerie, qui dépendent aussi de plusieurs autres facteurs économiques. Google commence à bloquer les fichiers témoins qui suivent votre navigation sur le web. Google limite depuis quelques jours l'installation par défaut dans son navigateur Chrome de témoins de connexion, des cookies, tiers auprès de 1% de ses utilisateurs. Les personnes concernées doivent recevoir une notification. Elles pourront ensuite choisir d'accepter les témoins tiers si elles le souhaitent. Alors un témoin tiers, c'est un petit fichier téléchargé automatiquement dans le navigateur du visiteur d'un site web pour enregistrer des informations sur la navigation qu'a fait ce visiteur. Et puis ce fichier sert à proposer sur d'autres sites web par la suite des publicités ciblées. Google compte d'ici la fin de cette année bloquer par défaut ce type de témoin pour l'ensemble des utilisateurs de Chrome. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la start-up montréalaise Well Seeker. Ça veut dire en français « chercheur de baleines » et c'est exactement ce à quoi sert le produit de l'entreprise. C'est un logiciel propulsé par l'intelligence artificielle qui analyse des photos aériennes pour identifier les zones où se trouvent des grands mammifères marins pour permettre aux navires de les éviter pour leur propre sécurité et pour celle des baleines. Pour en savoir plus sur Well Seeker, allez lire son portrait à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.